Dakika ni 17 tayari zimekwisha kuondoka katika ile timu majira saa tatu. Nataka kumsikiliza Abdullah Isa. Eh na kibao chake kumbia leo tena. Ni kibao cha zamani sana. Eh watu kama kina Mzee Baraka Shamte eh lakini vile tuna uh, Fatma wanafahamu nini ambacho. <laughs> Nilichukua kwa fariji kipindi hicho kwa wako vijana. Ni kurebisha msikilizaji katika kipindi uh, kipya na kipindi maalum kabisa kinachojulikana kwa jina la ukweli wa mambo ambao kipindi hiki kinakuwa kiruka kila siku ya Jumamosi. E, Muda na wasaa kama huu yani kuanzia saa tatu mpaka saa nne kamili za asubuhi. Na lengo la kipindi hiki itakuwa kiangazia masuala mbalimbali ya kimaendeleo yaliyofikiwa katika uongozi huu wa serikali ya awamu ya saba na serikali zilizopita katika nyanja mbalimbali kimo elimu mm-hmm. eh, afya barabara pamoja na miundombinu msingi yote kwa pamoja. Kwa takuwa na ugeni kila wiki eh, hapa studio kwa ajili ya kuweza kudadavua na kuchanganua masuala mbalimbali, kujua ukweli wa mambo eh, kwa mambo yote ya kimaendeleo ambayo yamefikiwa na changamoto zake na namna ambavyo serikali wanazishughulikia katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kuondosha adha kwa wananchi kama ambavyo wanapata nafasi ya kuahidi katika chaguzi mbalimbali hapa nchini. Sasa leo niko na wageni watatu ambao tutapata nafasi ya kuweza eh, kuzungumza nao na wakaweza kutueleza tunago baga kama jina lenyewe la kipindi lilivyo ukweli wa mambo kwa tutapata nafasi ya kuweza kufahamu mambo kiundani zaidi na kiwalisia kwa jinsi ambavyo yalivyo. Na leo hii msikilizaji tutapata nafasi ya kuangazia uh, katika idara ya maji ya sekta ya maji E, kubwa zipi tunaangalia mafanikio ambayo yalipatikana katika kipindi hiki katika sekta ya maji katika kuhakikisha kwamba e, kuna ondosha adha ya wananchi katika masuala ya upatikanaji wa maji safi na salama. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kusikia wageni wangu hapa wenyewe kujitambulisha majina alafu tarejea moja kwa moja katika kwanza mjadala wetu kwa siku hii hapa ya leo. Karibuni sana. Asante sana. Na Mie kwa jina naitwa Baraka Mohamed Shamte mzee ambao kwa umri sasa tusaidia kwenye na moja kwa hivyo tunaijua Zanzibar kutokea zama na zama okay. sasa huyu ni mzee Baraka Shamte ambaye ni maarufu kweli kweli na anatambulika kwa jumla lakini pia uh, wako wageni wengine wawili ambao wamepatana nao uh, tukianza kwako kwa faida msikilizaji maana mimi nakufahamu uh, mimi jina langu naitwa Rashid Simai Msaraka uh, ni kusipi wananiita kombi <laughs> Dokta mtarajiwa maybe unaweza ukasema hivyo. Okay, Lakini sawa. E, mwanasheria pia. E, Naam, kwa kama watu malizie. Mimi jina langu naitwa Fatma Hamza Amir. Na hivi sasa niko katika baraza la linalowasimamia wa watumiaji wa maji na umeme. Ninalotokea Zura. Lakini kwa jumla msikilizaji kama nilivyokujuza kwamba leo hii tunaangazia mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya maji katika kipindi hiki cha miaka tisa ya Dr. Ali Mohamed Sheng pamoja na awamu nyingine zilizopita. Lakini kama ilivyo kawaida eh, hatuwezi kuzungumzia maendeleo sasa pasi na kuweza kutambua ama kujua hapo awali ilikwaje. Eh, Tofahamu eh, huru tuliyopata sisi na kupitia mapinduzi matukufu ya mwaka 1964. Kumbe kabla ya hapo kuna mengi yalipata nafasi ya kujiri. Kwa hiyo tunakila nafasi ya kuweza eh, kujua hali ya upatikanaji wa maji kwa kipindi hicho ilikwaje ili baadaye tupate nafasi kulinganisha na hali jinsi ambavyo ilivyo kwa sasa mzee baraka shamte uh, wewe ni mzee muda mrefu sana umepata nafasi ya kuashuhudia mapinduzi lakini vile vile ni mwana historia msikilizaji uh, kutari sasa kuweza kujua uh, hali halisi hasa katika masuala ya upatikanaji wa maji uh, kabla ya mapinduzi matukufu maji ni nyenzo muhimu katika maisha ya binadamu yanatumika kwa kila kitu ndani ya majumba ndani ya viwanda na hospitali na wakulima wanahitaji maji na maji ninayozungumza mie sio ile mvua kwa sababu hata mvua inatuletea maji lakini kifuruto ada ndio yanakuwa mafuriko maji tunakotoka sisi za mazetu Zanzibar hii ilikuwa watu chini ya laki moja na kitu tu zama hizo tulipokuwasia wadogo. Kwa hivyo mtazamo wa maji ulikuwa si mtandao wake ulikuwa mdogo sana. Historia inasema Said Barghash 
mfalme wa tatu alipotawala huyu ndio alioanzisha chimbuko la kutoa maji vijijini wakaleta mjini Said Baragashi aliandaa miundo mbinu kutoka Mwanyanya akayaleta maji kupita saa teni. pale saa teni, ile kiwanda cha maji kilicho chini cha ardhi kile na afu akajenga na pipa lile dogo zama za Said Barash na Said Barash alitawala mwaka 1888 na, na alitawala kwa muda wa miaka 18 huyo katika nchi yetu sasa huyo alianzisha umradi wa maji alitoa manyanya ukiona bomba linapita kutoka bububu linapita JKU pale chini kwa chini linakuja mpaka linapita sateni sateni linapita gulioni gulioni linaleta maji target ililengwa kupeleka bandarini kuna bomba kubwa sana pale linaingia bandarini na kule ndani bandarini kuna kuna nafasi ya kuchukulia maji malengo ilikuwa ni ku serve meli za kigeni zinapokuja hapa zinapotaka maji kwa sababu zile meli zinaposafiri wana wana ma, spare matangi yao ya kutia maji sasa zama hizo Afrika Mashariki Zanzibar ilikuwa ikitambulika kwa maji mazuri na safi na kisiwa cha amani na ilikuwa uwezekano wa kuyapata maji baada ya kupeleka Said Barash pale ikawa upo meli zikija zikitia maji ikiuzia serikali ya kisultani maji na pale Malindi kuna njia panda ya kupeleka maji upande wa Betlejaibu na madhumuni ya kuwapeleka kule ni kwa ajili ya kufikisha maji katika majumba yaliokuwa kwa watu wa mji mkongo wakiishi kuwapelekea maji mpaka ndani na mfereji wa serikali baina ya Betlejaibu na Ngome Kongwe pale ingawa sasa pana panapakiwa vigari va, va, va watalii lakini pale palikuwa na kikuta na pipe ya bomba ya mfereji wa, wa, wa kiraia madhumuni ya kuwekwa mfereji ule huku forodhani zamani zama za watawala mabwanyenye na wenye kujipata ilikuwa jioni ndio mapumziko yao biashara ndogo ndogo zikiuzwa askrimu ubibiti eh, zilikuwa zikiuzwa zama hizo mambo ya mambo ya vitu vingine vibadia badia wahindi wakileta pale wakiuza sasa wakitumia pale maji kwa ajili ya kutumia kunywa bure maji kisiasa ni jambo ambalo chama chochote cha siasa ili kiweze kueleweka vizuri na raia kwenye ilani yake ya uchaguzi ni lazima lizungumzwe swala la maji na kwa msingi huo maana yake ni kwamba uh, kwa miaka tisa hii ya kipindi cha Dr. Shane kama kilivyozungumzwa kwenye ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 na 20 ni kwamba swala la maji limepewa kipaumbele cha hali ya juu kwa sababu maji ni kila kitu kwa kwa, kwa binadamu maji ndio uhai wa binadamu. Kwa hiyo unapokuwa na taasisi ambazo hazifanyi vizuri kwenye maji unafanya chama kilichopua dhamana ya kuongoza nchi kionekane pia hakifanyi vizuri kwenye mambo 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 yote kwa sababu kwa sababu maji ndio kila kitu. Unapo, unapofanya vizuri kwenye maji ndio una, unaweza ukao umefanya vizuri kwenye kwenye mambo mengi sana kwa sababu maji ndio ndio yanaanzisha yana msingi mtu akiamka asubuhi anahitaji maji akilala anahitaji maji akiwa kazini anahitaji maji maisha yake ya chakula anahitaji maji kwa hiyo maji ni, ni, ni jambo ambalo halita, halipaswi kabisa kufanywa kufanywa mchezo wa aina yoyote sasa kwa mujibu wa data za 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 za, 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 za wenyewe shirika la maji mm. wanasema walipaswa kufikia asilimia tano ya upatikanaji wa maji vijijini na walipaswa kufikia asilimia saba ya upatikanaji wa maji mijini. Kwa hivyo kwa sasa kwa ujumla ukikusanya asilimia zote za mijini na vijijini takriban wanatengeneza asilimia tisa ya upatikanaji wa maji nchi nzima. Kwa hiyo kuna 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 uhaba wa asilimia ishirini kwa mujibu wa data zao ya upatikanaji wa maji. Kwa hivyo nini maana yake? Maana yake ni kwamba data zao zinasema wameshafikia asilimia tisini ya upatikanaji wa maji mijini na wameshafikia asilimia takriban thamanini ya upatikanaji wa maji vijijini. Kwa hiyo walipaswa kufikia tano wamefika thamanini, walipaswa kufikia saba wamefika tisini. Kwa hivyo 
kazi ambayo wamefanya taasisi ya maji kwa maana ya maelekezo waliopewa kutoka kwenye ilani ya uchaguzi na utekelezaji wake inaonekana imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ukitazama hata nchi nyingi sana za Afrika si, sitaki nizitaje majina lakini ukitazama suala la maji kwa nchi nyingi sana za, za Afrika zina, zina, zina tatizo kubwa sana la upatikanaji wa maji Uki, ukitolea mfano na nchi yetu ya Zanzibar basi sisi tumepiga hatua kubwa kubwa kweli kweli ya upatikanaji ya maji watu wengi hawafahamu kwa sababu hawapati kuona nchi za wenzetu ziko vipi mazingira yake yako vipi upatikanaji wake wa maji uko vipi na hali halisi iko vipi ndio maana wanakuwa hawaelewi tunapozungumzia upatikanaji wa maji wa Zanzibar na asilimia iliyokuwepo na namna maji yalivyokuwa yako safi hayasababishi matatizo kwa watu hayaleti magonjwa kwa watu unless otherwise iwe imetokezea labda uh, kuna mamvua na kuna mchanganyiko wa mitaro na vitu kama hivyo ndio yanaweza yakasababisha miripuko lakini miripuko ambayo inadhibitiwa na serikali kwa kipindi kwa kipindi ambacho inatokea lakini kwa ujumla ni kwamba maji ya Zanzibar ni maji ambayo uh, taasisi iliyokuwa jukumu la kuleta la kuhakikisha yanafikisha maji kwa watu uh, imefanya kazi kubwa na imefanya kazi ambayo ni ya kupongezwa hasa katika kipindi hichi cha miaka tisa ya, 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 ya Dr. Ali Mohamed Shein ingawa kwenye vipindi vingine huko nyuma kazi kubwa pia ilifanyika lakini hichi kipindi cha miaka tisa ndo kumefanyika kazi ambayo hata tukifafanua statistically itakuwa ina, inaonyesha wazi kwamba hii kazi si, si, si kazi si kazi ndogo kwa sababu kwa mfano mm. Zanzibar mpaka sasa hivi kwa hesabu za watu wazawa wanahitaji maji lita milioni miambili na ishirina saba laki tano na thamanina tano alfu miamoja na ishirini wakati upatikanaji wake wa maji sasa hivi unakaribia lita milioni miamoja thamanini laki nane na stina tano alfu mia nane na stina moja na nukta tano kwa utakuta tofauti iliyopo ni kama lita milioni ya rubaini na sita ndo hizo asilimia asilimia ishirini okay. sasa nitaendelea kuzifafanua zaidi hmm. E, kijiji kwa kijiji mtaa kwa mtaa mji kwa mji kama itahitajika hivyo kwa sababu data zipo na zinaeleweka ili tuwe, tuweke wazi haya mambo na wananchi wafahamu kazi kubwa ambayo inafanywa ya kuwasogezea maji majumbani mwao okay sawa tarajia kwako katika kuangazia hili lakini kwa sasa tu ni kwa bi Fatma ambaye yeye pia ni mjumbe wa baraza e, la Zura ambao kimsingi ndio ana dhamana kusimamia ana swala e, ya maji kwa hiyo kisha kwamba huduma ambazo zimekusudiwa na serikali basi zinawafikia wananchi. Uh, Mzungumzaji ambaye ametoka bwana Rashid Ismail amezungumzia kuhusiana na hatua kubwa ambazo zimefikiwa na serikali lakini kimsingi pia atazungumzia uh, changamoto ya asilimia ishirini ambayo uh, kwa sasa mamlaka ya maji bado inaendelea kuweza kupambana nayo ili kuweza kufikia ile lengo lao kimsingi. Hii kama wasimamizi uh, kwa hatua zenu zile hizo. Huwa nachukuliaje na wazungumzaji kijumla na kwa jinsi ambavyo mnaboshajisha um, mnapotoa mawazo wenu kwa kuhakikisha kwamba e, zura na taasisi zake zote chini zinafanya kazi na kufikia yale malengo ambayo yamekusudiwa ikiwa mtekelezaji wa line chama cha mapinduzi. Asante ndugu mtangazaji. Mimi nirudi nyuma kidogo kama utanuhusu ndugu mtangazaji. Mm -hmm. Kila kilichopo basi kilikuwa kina malengo. Na haya kuyafikia maji hapa tulipofika ulikuwa kuna malengo nyuma ambayo yalikuwa yapo yamepangwa ndio akatufikishwa hapa kabla ya mapinduzi afroshirazi ilipokuwa inapanga mikakati yake ya kuja kuongoza basi kulikuwa kuna kitu anakiita manifesto ambaye hiyo manifesto kwa sasa hivi ndio tunayotumia kuita ilani ya uchaguzi bahati nzuri sana afroshirazi ilijipangia kama itashinda na kuweza kupewa mamlaka ya kutengeneza kufanya ya kupanga serikali iweze kuongoza basi kuna vitu vilivyokuwa vimepewa umuhimu mkubwa mno katika kuongoza vitu hivi afro shirazi wa kivihisabu wanavita maadui yani tukiviondosha uadui huu ukiondoka sisi tutakuwa tuna uwezo wa kufikia hapa maadui hawa walikuwa wako watatu adui wa kwanza alikuwa maradhi adui wa pili alikuwa ujinga na adui watatu alikuwa maskini. Sasa namna kuondosha ujinga 
umaskini na maradhi Afro Shirazi ilikuwa ina mkakati maalum imepanga na ndio maana baada ya kushinda tu ikaweka elimu bure afya bure na ardhi kuondosha umaskini eka tatu tatu zikawa zinatolewa bure kutengeneza lengo la kuwa utopokuwa umesoma adui ujinga atakuwa hayupo kwa hiyo elimu iwe bure ili watu wote waweze kuwa na fursa ya kuweza kusoma kwa hiyo utoposoma ndio utapokuwa na upembuzi mzuri wa kupembua kipi kizuri kipi kibaya lakini na afya ikiwa dhaifu basi na matibabu yawe bure kwamba mtu kama ana jinsi anaumwa au ana uwezo kwenda hospitali awezi kama kulazwa alazwe dawa apate matibabu apate mpaka afike katika hali yake barudi katika nafasi la tatu lilikuwa la adui umasikini na kwa wakati huo vilikuwa vyakula vinatolewa kwa mgao wa matabaka ya watu walivyo wao kwa mfano tabaka ngesema za watu walivyo wao walikuwa warabu wana diet zao maalum kwa ration yao imepangwa wa kulikuwa kuna watu wanaitwa washirazi kwa hiyo washirazi ni walikuwa wanaingia kama kwenye nafasi kama hiyo kidogo inostahili hao ndio wanaweza kupewa mchele wakapewa unga wa ngano wakapewa sukari lakini utakuta kwamba mtu maskini mnyonge mswahili alipangiwa chakula maalumu chakula chake kilikuwa lazima awe anakula sembe mnafahamu yeah. wakati yule ndio wakiita unga useme unga wa ugari au unga wa dona ndio alikuwa anapata maskini labda na maharage sasa watu katika kutaka kujinasua kule kote afro shirazi ilichukua jukumu la pamoja kwa sababu katika kule kudhalilishwa mtu mweusi alikuwa mpaka chakula anapangiwa kama anapangiwa chakula atakuwa hawezi kupangiwa hospitali kwa hiyo vitu vyote vimejipanga ulikuwa kuna kampuni kutoka nje ambayo kampuni mpaka leo ipo ina exist inaitwa kampuni ya McDonald hapa ilikuwa ipo na ndio ilikuwa inasimamia ugavi wa vyakula kwa hayo matabaka ndio kutajia okay. kampuni hii mm. kampuni hii ya McDonald kutokana na waafrika kwamba hawakuwa na elimu ya kuwatosha basi hata kuitamka ile kampuni ya McDonald hawakuwa wana uwezo sawa nikirejea kwa mzee uh, baraka kwa dakika moja na nusu uh, Dr. amezungumzia kuhusiana na hatua kubwa za kimaendeleo hasa katika sekta ya maji ambazo zinapatikana. Naamini hizi juhudi ambazo amezizungumzia Dr. hazikuja tu zenyewe. Sasa tuanze kwa sekunde eh, kwa dakika moja. Labda uzungumzie hatua za uimarishaji eh, hasa katika sekta ya maji mara baada ya mapinduzi. Ili uweze kupata picha na kuunganisha na hali jinsi ambavyo ilivyo sasa kama alivyozungumza Dr. Rashid. Ameelezea hasa wapi tupo katika standard ya maji sasa. Hmm na mbinu za mzee Karume kuanzisha maji kama alivyosema mwanzo mzee Karume aliimarisha miundo mbinu ya maji lakini by that time watu walikuwa kidogo na ilikuwa bure halipili kabisa awamu hii ya dr Shenye kama alivyosema dr hapa dr Shenye amechukua initiative special kwa sababu nakumbuka wakati wa dr Amani Karume aliwaleta hapa wataalamu wa Japan sio watu kama hivi wakaanzisha huu mradi wa mambo ya maji kule nani wapi kuelezo na watu wakatarajia mitaro ikachimbwa baadhi ya nyumba zimeharibika hapa zikavunjika lakini bahati mbaya sana maji hayakuweza kufika mjini lakini alipoingia dr Shen katika omu hii ameanzisha syllabus maalum mradi maalum project maalum na ndio maana sasa hivi umeona tanki kubwa limejengwa saa tene na hilo hilo limeletwa mnarambao hili ndio tanga ambalo ta supply maji hasa kwa watu wa mji mkongwe na mjini yake yote pamoja sasa hivi mji mkongwe bado watu asilimia kubwa wanatumia maji ya visima vya kuchimba na ndani ya mji mkongwe ukienda chini kidogo unapata maji ya chumvi sasa maji yake mengi ni ya chumvi chumvi lazima yawe dilute na pipe nyingi za asili zimeoza kutokana na haya maji ya chumvi. Sasa utaona mjini ukitembea utakuta kuna pipe zile za plastic zinaninginia kwenye kwenye mkuta mbali mbali. Baadhi ya visima vinaleta maji kidogo afadhali na zao wanatia wanatia dawa maji yale. Lakini sasa hivi kutokana na project mpya iliyopo labda daktari atachambua utaratibu uliopangwa 
haya visima hivi vyote kwa majia ya chumvi vitaondoka pipe zile kwenye kuta zitamalizika sasa hivi zao wanaanza process mpya ya kuingiza maji kwa mji mkongwe nafikiri mimi naishi mji mkongwe process imeshaanza maeneo ya Kilimani kuja mji mkongwe asante sana hapa mzee baraka shamti labda nikirudi kwa kwa bwana Rashid sema nimeelezea hapa kwa sana tu ambazo zimefikiwa na kijumla tunaamini kwa hivi sasa serikali iko katika mkakati mkubwa kuendelea kuweza kumalizia umradi ambao umeuzungumzia mradi ambao ume umeunganisha zaidi ya visima tisa vipya lakini 23 vya zamani matinki maili makubwa ambayo inasemekana kwa mujibu wa taalamu huenda ndio matinki makubwa eh, kuwahi kujengwa kwa Afrika Mashariki na Kati yani lile la la, la, la Kilimani ambalo linafadhi maji lita milioni moja na alikazalika pia uh, lile tinki la Satemi ambapo msingi linahifadhi maji takriban lita milioni mbili kwa wakati mmoja sababu na zuzi la wazaji wa mabomba eh, kutokea katika visima mbalimbali kwa zaidi ya kilomita 75 eh, na point tanki kwa maana hiyo jumla kuendelea kuweza kutekelezwa kwa miradi mikubwa eh, kama hii na serikali eh, tafsiri yake ni nini hasa kwa ufupi tafsiri yake ni kwamba serikali ya chama cha mapinduzi inahitaji ku kurudi tena madarakani maana inatekeleza yale ambayo wameahidi kwa watu na watu wanapaswa kuirejesha tena madarakani kwa maana uh, unapokuwa na, na, na chama cha siasa kinachoahidi alafu kikasimamia ahadi yake maana yake kina, kinawaambia wananchi eh, kwa lugha nyepesi kabisa kwamba tumewaahidi tumetekeleza kwa hivyo sasa ni jukumu lenu tutakaporudi tena kuwaomba ridhaa tena muturuhusu tena kuendelea ku kuongoza. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri nyepesi kabisa ya kawaida. Lakini kimsingi mm. nilitaka pia ni, ni, ni ungane na wewe mkono kwamba ni kweli matenki haya mawili yaliyowekwa ndio matenki ambayo kwa Afrika Mashariki nzima hii ni kwamba yanaonekana hapa Zanzibar kwa mara ya kwanza. Kwa sababu matenki yenye lita milioni mbili, milioni moja, sio kwamba hayapo kwenye nchi za Afrika Mashariki yapo lakini wenzetu matenke haya zaidi wameyajenga juu ya milima. Sisi kinachotofautisha matenke haya kuwa yapo Zanzibar pekee kama ulivyosema ni yale ni ile ni ile kujengwa kutoka kwenye level ground kwenda kwenye ile height ambayo ipo. Ndicho ambacho kinatofautisha. Lakini ule ukubwa wa matenke yenyewe wenzetu wanayo lakini kama Rwanda wameyajenga kwenye milima juu ya milima na maeneo ya nchi nyingine nyingine yamejengwa juu ya milima lakini kile kitendo cha matenki haya kujengwa kwenye level ground yakapata height ile kubwa bila ya kusimamishwa juu ya mlima ndio kitu hicho kinapatikana na sio project ya kawaida watu lazima waelewe yeah, hili sio sure. jambo sio jambo rahis sana sasa hapo hapo kwanza kabla tujaendelea uh, tunafahamu huu mradi uh, unaweza kunufaisha zaidi uh, ya shehia uh, 20 na kitu hmm. sasa kuna baadhi ya shehia uh, let's labda atakuwa na swala la kujiuliza ambao kwa sasa anaendelea pengine kutumia maji ya visima kwa mifumo ambayo atakayotumika ya usambazaji wa maji itakuwa ni watumie mifumo ile ile ya zamani ama atakuja na mifumo yao mipya kabisa haiwezekani ha, 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 hata kidogo kutumia mifumo ya zamani kwa sababu huwezi ukoa katika karne hii ya ishirina moja ukaanza kutumia mifumo ya karne ya ishirini teknolojia imebadilika wakandarasi wamebadilika taaluma zimebadilika eh, visima sasa hivi vimejengwa magharibi ya bombwi sudi vinaleta maji welezo kwa ajili ya treatment na maji yakitoka kwenye yakitoka welezo kwenye treatment yanakuja moja kwa moja kwenye hizo tank za sateni na hapo na hapo mnaramba maana yake teknolojia inayotumika kuyasambaza pia maji hayo ni, ni, ni teknolojia kubwa kwa hiyo kwa mfano ukiangalia sasa hivi eh, kazi inayofanywa katika eneo la Kikwajuni ni kazi kubwa ya kubadilisha mabomba ya zamani kuweka mabomba mapya ma kubadilisha mifumo hiyo zote ni juhudi za kuhakikisha kwamba maji lazima yapatikane upatikanaji wa maji ni kitu cha lazima. Sasa kwa haraka haraka ukitazama statistics za zawa zinasema uchimbaji wa visima pekee kwa Zanzibar sasa hivi umeshafikia visima takriban na 239. Ukiangalia ukarabati wa visima vikongwe tayari sasa hivi visima vikongwe vilivyokarabatiwa nchi nzima takriban ni 23. Na unaposema uh, uchimbaji wa visima 239 huzungumzii hivi visima ambavyo vinaonekana kama vile visima vya, vya, vya kwetu sisi vya zamani sijui vya, vya, vya maeneo maeneo huko sijui wapi majimbikani sijui wapi no ni visima ambavyo ukivitazama production yake ya maji ni kubwa ni kubwa mno 
ukiangalia kwa mfano swala la usambazaji wa mabomba takriban sasa hivi mabomba uh, kilomita karibu 450 450.53 yameshasambazwa nchi nzima ujenzi wa matangi karibu 33 makubwa ujenzi kwa mfano wa matangi ya ya, ya, ya uvunaji wa maji ya mvua takriban matangi 17 yamejengwa nchi nzima we ujenzi wa wa uzio takriban vituo karibu 36 vimeshazingirwa uzio wa kuzuia pengine uvamizi wa watu kilimo na ngombe na vitu kama hivyo kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika kwa mfano ujenzi wa vituo vya mauzo ya maji umeongezeka takriban sasa hivi kuna vituo vinane ujenzi wa vyoo maskulini umejengwa pia kuhakikisha kwamba hayo maji yanayokwenda kwenye kwenye mashule ya vijana wetu yanahifadhiwa katika maeneo mazuri na vijana wanapata ku, kuyatumia kwa utaratibu kwa utaratibu mzuri takriban visima hamsina tano vimeendelezwa ambavyo vilikuwa vime vimekwama vimekwama kwa manjiani okay sawa na msikilizaji na uh, muda unakimbia kondikeni lakini una nafasi pia kuendelea kuweza kushiriki nasi kwa kutumia tu jumbe fupi uh, kurekea uh, huko liko kwa sifuri saba saba tatu uh, tisa tatu mbili tisa tatu tisa tutumia tu jumbe fupi kwa nafasi kusoma suli lako hapa uh, na tuko hapa na dota rashid lakini tuko na mzabara kashamse hali kazoeka pia tuko na mmaito hapa uh, bifatme ambao tutakuwa nafasi kuweza kwa mengi uh, katika masuala ya hisimani kuna maeneo mengi tulikuwa tumekwenda kufanya ziara katika visiwa vile nilikuwa na karibu visiwa sita visiwa saba kwenda kuangalia maeneo ambayo hayapati maji na kisiwa ambacho kilikuwa kiko mbali sana kilikuwa ni kisiwa cha kokota hmm. lakini juzi mimi nilikwenda mwaka jana mwezi wa februari kama huu lakini juzi tu katika hizi sherehe za mapinduzi katika maadhimisho ya sherehe za mapinduzi kutimiza miaka kamsi na, na hii tulifikia. Kokota imepelekewa maji ya hakika kwa mara ya kwanza. Haidhuri yale maji madogo madogo yalikuwa yapo na tulipokuwa na kule tukaikuta ile tukala tukajaribu kuisema kwenye vyombo vya habari waisikie iwe zawe na tusikia iwe na serikali kuu inatusikia lakini kilio chetu kwa upande wa wananchi kimetekelezwa na maji katika eneo la Kokota sasa hivi yashakuwa yanapatikana. Okay sawa uh, kama mimi ndio kumsikiliza bi Fatma uh, kaeleza kuhusiana na namna ambavyo serikali inavendelea uh, kuweza kuyafanya kazi kupitia mamlaka ya maji eh, za kero za wananchi katika eh, kuendelea kuboresha sekta ya maji uh, katika mfano kisa cha kokota ambao hivi majuzi tu uh, wakati uh, tukiwa katika kuelekea sherehe za mapinduzi uliweza kupata maji kwa mara ya kwanza kabisa maji ya uhakika kama anazungumza bifatwa. Naam. Na mtangazaji kuna kitu tunitoa fafanuzi kidogo. Mm. Kwa, 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 kwa upatikanaji kwa mfano wa maji kwenye eneo la Pemba katika, katika mkoa ambao umefanya vizuri katika upatikanaji wa maji kwa mujibu wa data za zawa ni mkoa wa Kusini Pemba. Mkoa wa Kusini Pemba unapata maji takriban asilimia 88. Kwa ni asilimia 12 tu za mkoa wa Kusini Pemba ambazo upatikanaji wake wa maji kwa mujibu wa data za zawa ha, 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 hazi, hazifanyi vizuri. Mikoa mengine sasa kwa mfano ukiangalia mkoa wa kaskazini Unguja wao upatikanaji wao wa maji mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni asilimia mbili. Kwa hiyo utaona namna ya upatikanaji wa maji katika maeneo mengine ya Pemba na Unguja yalivyo yanavotofautiana. Ukija kwa mfano mkoa wa Kusini Unguja wao ndo wanaongoza kwa upatikanaji wa maji kwa sababu wao wana asilimia tisina sita ya upatikanaji wa maji. Takriban juzi wame solve problem la la, la uroa, wame solve pia problem la wanamalizia problem la michamvi sasa hivi. Umeona kuna problem la mtende makunduchi linamaliziwa. Kwa hivyo upatikanaji wao ni asilimia takriban tisina sita. Sasa ni tofauti na maeneo mengine. Kwa hiyo Pemba inafanya vizuri kwenye upatikanaji wa maji na Unguja yako maeneo yanafanya vizuri. Ukitoa kaskazini Pemba na kaskazini Unguja ambako kidogo asilimia zake za upatikanaji wake wa maji kidogo ni ni mdogo lakini juhudi zina zinafanyika kuhakikisha kwamba nao wanakaa kwenye kwenye utatibu. Naam, uh, sawa kabisa. Uh, Dr. Rashi akitoa uh, takwimu hizi kusema upatikanaji wa maji kwa upande wa Pemba. Uh, Kieleza mkoa kusini ndio naongoza. Kama kiri itakuwa ni wilaya mkoani. Maana nakumbuka uh, kwa kijana wakati anazungumza na mkuu wa wilaya eleza upatikanaji wa maji kwa mkoa ni pale mjini 
uzalishaji wa kawaida ama halisi wa maji ni karibu na lita milioni mbili na kitu mm. lakini mtaji wao ni lita milioni moja na laki tatu kwa hiyo kuna lita nyingine zaidi ya lita ya maanisha kama 700 mm. za ziada yani hayana kazi ni kweli kwa mkoa kwa pale mkoani ni kweli kwa hiyo uh, kimsingi ulivyozungumza mkoa kusini mm. nikakumbuka kitu eh, ni kweli ni kweli <laughs> ni kweli. Okay sana hata kwa huku pia mkoa wa, wa, wa kusini wa Unguja nafikiri nao wanafaa vizuri kama walivyoeleza. Yeah. Maana kumbuka hivi majuzi kulikuwa na uh, taasisi ya kimataifa ambao wao uh, huwa wanadili zaidi na rido jamii kwa ajili ya kuweza kutoa elimu hasa katika kero za maji. Mm. Kwa nao utafiti wao ulikuwa na mkoa wa kusini. Mm. Uh, walikuwa na kule kwa lengo la kuweza uh, kuweka njoo yao kule kwa ajili ya kuangazia swala la changamoto wa maji. Mm. Lakini wakajikuta kwamba kila ikifikiria sio hali ambayo imekuwa kwa nao nafikiri wako na na plan B wanajua na discuss mradi mwingine wako na yule swala la maji lilifeli na mjini wenyewe wana asilimia 81 mjini magari kwa hiyo sio kwamba wako vibaya nao wana takriban mapungufu ya asilimia 19 na hii miradi sasa hivi ambayo inakuja inakuja kabisa inaweza ikasolve kabisa problem la 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 hiyo asilimia tisa ya mjini iliyobaki. Wakati mwingine kukata kwa maji inatokana na mabomba yale ya zamani. Kwa sababu sasa hivi miundombinu mipya inawekwa, sio? Mabomba yaliyopo mengi ni ya zamani. Kwa hiyo ukikuta sometime kwa mfano kama hapa mjini, mabomba mengi yako yamepita mabarabarani. Na pressure ni kubwa. Hizi hizi barabara ukizisoma kitaalamu hizi ziko za, za aina tofauti kuna district road kuna regional road kuna mm. trunk road zote hizo ni aina tofauti na zinapaswa zipite gari tofauti sasa za kwetu ni barabara hizi unazoziona zote zinapita aina zote za magari kwa sometime leza likapita lori kubwa linapeleka pengine shehena maeneo fulani lika pressure yake ikawa ni kubwa likasababisha bomba ile ifanye hivi ika, ika, ikaharibika na hapo ndipo unapata ile tatizo la kutokutoka kwa maji kwa eneo flani problem nyingine tulionalo ni kwamba mtu anapoona eneo limekatika maji ye hajali sio ile ile wanaita civic education ile taaluma ya kijamii ya kujua maji ni ya kwetu yanapokuwa yanaharibika na tunaharibikiwa sote nayo pia ni jambo ambalo eh, kama 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 wananchi wanapaswa kuli sawa so, kulingana na muda na muda na usirafiki kabisa eh, tujie kwako eh, tukianza na eh, bifatma hapa kwa dakika mbili kama unacho tutaweza kuzungumza kuzungumza kuhusiana na wachangiaji ambao ulipata nafasi ya kuweza kuaskia ambacho mm-hmm. nahisi kabisa unatamani kushare na msikilizaji ambaye atakuuliza kwa hivyo sasa. Na asante ndugu mtangazaji. Mimi kutokana na alioelezwa na dokta yote yamenridhisha kwa sababu imejipanga hii katasi yake. Sasa mimi kwa upande wa baraza ni kwa nataka ni wanasihi wananchi. Nzo muhimu kwetu na tunahitaji sana. Na ili maji idara au wizara ibidi kuwa inafanya kazi tena na tena na tena basi watu wetu wawe wepesi kuona kama limetokea tatizo la kukatika maji ni siwe ile tatizo mpaka waje kuliona wenyewe watu wa maji labda watu wazao wapite mwananchi akiona vile tu apeleke taarifa kwa sheha sheha atakuwa na uwezo wa kupeleka taarifa sehemu husika kwa zawa ili wajue tatizo liko wapi Nambari za zawa wanazo masheha karibu wote. Unguja na Pemba. Ili kujulisha pala fulani maji yamekatika. Saa nyingine maji yanakuwa yanakatika yanakuja kwa nguvu sana na katika eneo hayafiki kwa sababu panafika pala pamepasuka maji yanamwagika lakini kule yanatoka. Huku anakotakiwa kwenda wananchi hayawafiki. Kwa hiyo mtu anapokutana na tatizo kama lile pala panavuja maji hata kipaona panavuja kidogo kidogo. Baada ya masaa matatu patakuwa pakubwa tu. Kwa hiyo akiona tatizo kama lile aweze kupeleka taarifa. Na hii ninaizungumzia kwa nini? Katika utumizi kuna haki na wajibu. Haki ya kila mwananchi awe anapata maji. Lakini naye wajibu wake kuwa anayalipia ile maji. Kwamba kialipia ile maji itakuwa ile kazi inakwenda sambamba. Ili hili ninasema kwamba swala lao likimalizika kwao, kwa hiyo serikali itakuwa inapata mara mbili wananchi watakuwa wao maji wanapata serikali imetoka kwenye lawama lakini idara husika itakuwa na wao mapato yao yanaongezeka kwa hiyo utakuwa haki na wajibu kwa wakati mmoja vimetendeka tunakuza ila ni yetu ya uchaguzi uchaguzi unapanga kila baada ya miaka kumi, unapanga mikakati mingine tukishaifikia hii kutakuwa kuna mingine zaidi na mingine zaidi ili hii tengenee basi sisi tuwe wepesi kutoa taarifa tatizo linapotokea sisi tuwe wepesi 
kutoa malalamiko yetu kwa tatizo linalotufika sisi wenyewe sisi tuwe wepesi kujulisha wapi kumetokea kitu gani ili serikali iweze kuchukua hatua ili wale service providers waweze na wao kuchukua hatua ambayo itakuwa toshelevu kwao iweze kuliondosha ile tatizo naam tukirejea huko mzee baraka kwa kumaliza malizia kwa dakika mbili mimi nafikiri kwa kumalizia <coughs> kwanza ni kuwaomba wananchi hichi tunachokipata tukithamini serikali kuchukua incentive yote hiyo madhumuni yake ni kumridhisha mwananchi tusiwe na tabia ya kupiga kupiga mashine ya kupandisha maji mpaka maji yana overflow yanamwagika inakuwa kama inanyesha mvua huu taratibu sana mji mkongwe unatokea kupiga mm. watu mashine wakasahau wakaiacha maji yaka overflow yakamwagika ovyo pia utaratibu wa kwamba mtu anafua akaziacha nguo zenye sabuni ndani ya ndoa na yacha bomba ya kumaji na huku bado anaendelea kufua huku maji yanamwagika hii kutumia maji ovyo nasikia kwamba serikali italeta mita kudhibiti hicho lakini kama hatukuwapa somo wananchi wakajua ukantroli hii nyenzo kwa sababu hii ni nishati tusiione tunaitana na kikombe tukainywa lakini nishati inamjisaidia mtu inamsaidia mgonjwa hizo drip wanazotiwa watu hospitali baada ya damu ni maji donotiwa kwa hivyo tuithamini na tuitunze na tuienzi hilo ndio wote wangu mimi sawa daktari rashid simalize kwako kabla hujatoa uh, kwanza ambao uh, ulikuwa vinaye kwa dakika mbili lakini ni vipi toka anza kujibu ni swali bwana kuna mdao hapa mmeuliza anasema kwamba hivi kwani kuna umuhimu gani kulipia maji kuni maji tu si mbili mpaka watu wao wanaambiwa alipie kwanza kwanza labda nikijibu kwa haraka haraka ni kwamba si swala la kulipia ni kuchangia manake Zanzibar maji hayalipiwi yanachangiwa unachangia kuna tofauti baina ya kuchangia na kulipia hapa yani kama kweli ya kutakuwa na sera ya kulipia maji watashindwa kuyalipia maji maji gharama yake ni kubwa na ukitaka kujua gharama yake ni kubwa usafiri kwenda nchi nyingine kuna nchi kwa mfano kama mimi nimekaa China maji na pombe hii bia basi maji ni ghali zaidi kuliko bia. Hebu ngoja kwanza. Sababu tunafaa unapozungumzia bia, uh, pingwe msije nafahamu uh, na anajua kwamba bia kwa kwetu na gharama kubwa zaidi. Ni kweli ndio maana nimetoa mfano huo. Kulikuni ni mfano rahisi kabisa. Kwa mfano hata ukaenda Dubai, maji ni rahisi zaidi kuliko, yani maji ni ghali zaidi kuliko mafuta. Kwa hiyo yapo baadhi lita ile lita moja na nusu ya maji hmm. na lita moja na nusu ya mafuta, basi lita moja na nusu ya maji ni ghali zaidi. Huo ndio kweli. Watu hawafahamu hivi vitu. Hmm lakini maji ni moja kati ya kati ya bidhaa ambayo ni adimu kweli kweli kupatikana kwenye nchi kwenye nchi kwenye nchi zilizoendelea wakitaka kujua hivyo na upatikanaji wake unakuwa ni ghali zaidi kuliko hivi tunavyoona sisi sisi hapa maji tunachangia kwa sababu kwa mfano ukichukulia kwa mfano mtu anayelipia shilingi alfu kumi, alfu kumi kwa mwezi panake hii ni sawa takriban na dola 4 dola 4 ukizipiga siku 30 ni kama 0.1 point something point something US dollar ndo anatakiwa alipie kwa siku sasa 0.1 ni amount ambayo huwezi dunia yoyote huwezi kulipa maji kwa siku ya kutumia hata huwa unatumia minimum kwa mujibu wa data za za za, za IMF kwamba huwa unatumia unatumia gallon tano kwa siku manake hiyo ni gharama ndogo kabisa minimum maximum ni, ni gallon kama uh, 176 kwa mujibu wa data za IMF sasa kimsingi maji Zanzibar hatujalipia maji Zanzibar una unachangia kiwango ambacho eh, cha kufanya na wewe uone kwamba haya maji yanapaswa kutunzwa kwa sababu kama isingekuwa hivyo manake kama anavyosema mzee baraka Ma, wa, ma, watu wanatoboa vyanzo vya maji wanamwaga maji tu kwenye mashamba yao bure ha, hayajulikani anakwenda wapi wengine wana ndo hivyo mtu anafua nguo anawacha tu maji anapotea hakuna hivyo nchi za Ulaya mimi nimekaa China miaka karibu minne mitano unapoa kadi yako ya maji na ukienda kutaka kutumia maji unachomeka kadi yako ndio unatumia maji ukichomoa manake maji anakata kwa hiyo ukiendelea kutumia maji ukichomeka kadi yako alafu ukiendelea kumwaga itafika time manake itabidi ukatopa pesa kwa ajili ya kupata huduma ya maji. Sasa kitu hicho kwetu hakijafikia. Sasa kimsingi kwa ujumla manake ni kwamba kazi kubwa katika miongoni mwa kazi kubwa zilizofanywa 
na uongozi wa chama cha mapinduzi na serikali ya chama cha mapinduzi katika miaka tisa hii ya Dr. Shen ni kwenye eneo la maji. Eneo la maji ni eneo ambalo limefanya vizuri kupita kiasi. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia miradi kama ya 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 ZUD ya ya, ya ZAID, UWDP wanaita wenye wao ZUDIFIP ni mradi ambao takriban US dollar 1 million. Miradi kama ya ya, ya Russell Heima wanajenga karibu visima hamsini nchi nzima. Miradi kwa mfano kama ya Africa Development Bank ni miradi ambayo ni it's about a, a lot of millions of shilling. Kwa mfano miradi ya usambazaji maji vijijini unaodhaminiwa na wachina karibu 1.5 million US dollar. Ukiangalia kwa mfano miradi kama ya Exim Bank ya India takriban fedha za Marekani kama milioni 92.8 kwa mfano ukiangalia mradi wa huu wa mjini sasa hivi unaotumika kusambaza maji maeneo ya mjini mradi wa ZUSP unatumia takriban milioni 21.24 US dollar. Kwa those amount of money this is not a joke. Ni pesa nyingi ambazo eh, chama cha mapinduzi na serikali yake kimeamua kuinvest kwenye maji kwa sababu maji ni, ni jambo ambalo ni la muhimu na ni la msingi. Na maji ni jambo la muhimu na ni jambo la msingi. Nataka uh, kumsikiliza Uh, Rashid Ismail Msalaka uh, Dr. Mtarajio uh, kielezea kuhusiana na hali halisi ya wa maji uh, kwa hivi sasa na namna mambo ambavyo yanavyokwenda. Endelea kukumbusha tu msikilizaji kipindi hiki kuja kila siku ya Jumamosi kuanzia majira ya saa 3 mpaka saa nne. Kwa hiyo wiki ijayo tutakuwa na wageni wengine kuna vitu vingine ambavyo tutapata nafasi ya kuweza kuzungumzia. Kubwa zaidi ni hatua za kimaendeleo na namna zinavyoendelea uh, kutekelezwa na changamoto zake pia kuna namna zinavyoendelea kuweza kufanya kazi kwa lengo hasa e, la kuweza kufikia ile malengo aliyokusudiwa e, na serikali kupitia ilani ya uchaguzi wa chama cha mapinduzi. Mimi jina langu ni Suleiman Mohamed lakini kumbushe nilikuwa niko na Mzee Baraka Shamte vile vile tuko na mama yetu ni Fatma Miss pamoja na Rashid Ismail Msalaka ambaye ametoka kuzungumza e, hivi punde. Kwa leo hatuna la ziada tukutakie tu sikilizaji mwema kwa vingine vinavyoendelea mpaka wiki ijayo tutakapokutana siku nyingine lakini tu kama umepitwa na hiki ambacho tumekizungumza kwa siku hii hapa leo e, muda mchache baadaye e, utaungana nasi kupitia uh, TV online yetu Bahari Online TV utapata nafasi ya kujionea kile ambacho kimejiri kwa siku hii hapa leo bye bye